各位，大家在报复，辛苦多年，今日家门不幸，不得已要与各位别过。我们老爷无以为信，这些财物，大家各自拿去，另谋出路吧。你们大家拿走吧，你们拿走了，我们才安心呢、啊。严峰、哎，把这些东西分给大家。哦，快！是夫人。不，我不要，不要。走吧，都散了吧，夫人，夫人，谢谢大家。宰相到鲍大人不必多礼，你我同朝为官，能送大人最后一程，也算是咱们的缘分。这是皇上赐你的酒，大人请吧。夫人请。谢。皇恩浩大，宋老爷，宋老爷。你说的是报人吧？正是。燕城，你是将死之人。不管小儿有何罪责，我都愿一肩扛下。报人自有善良，没有做过任何伤害别人的事情，还望大人放他一条生路。大人，有一事。下官一直不明，这么多年来，我苟且偷生，只为保住吾儿的性命。鲍家与大人有何等深仇大恨，大人为何一定要赶尽杀绝？哼哼哼！如果二十三年前你听我的，杀了鲍人的话，一切都不是今天这个样子。那时候我拿了净瓶，就可以归隐山林，潜心修行，得道升天了。可是你没有。不过，我还是要谢谢你，你让我发现人间的荣华富贵，不知道比天上的清规戒律好多少。所以现在，我要做人间的皇帝。那金人入侵，也是你安排的。这一切都是我精心策划，包括你查理的砒霜。你，当初我要是拿到净瓶，就可以长生不老，就是天王老孙也要敬我三分。而你儿子，就是我拿到净瓶的最大障碍。
爹娘，孩儿不孝，孩儿来晚了。不晚不晚，来的正好。今天我就成全你们家团圆。元儿、哎，老爷。奶娘，奶娘。暖暖。老天爷，不要这样对我！不要这样对我！我究竟犯了什么错，你要如此对我？你要罚我的话，你把我逼死算了，为什么连累我的家人？奶娘。奶娘，奶娘。
，不可能，不会是他做的，不会是他做的。我要去问个清楚，我要去问个清楚。查祖宗，查祖宗，你给我出来！你你快点出来！查祖宗，谁叫我？查祖宗，谁叫我？发生什么事了？我得保家列祖列宗也算有交代啊！你睁开眼睛看看，你怎么交代？啊啊啊！你快告诉我，小青在什么地方？你怀疑是小青？不可能啊！你别问那么多，快告诉我，小青在什么地方？他他在雷峰塔救他姐姐呢。雷峰塔。再再而三的饶恕你，你却变本加厉，不知好歹，竟然坏了我几十年的修行。好，我今天就成全了你，让你和你姐姐作伴，永世不能超生。法海，受死吧！嗯。哎为什么看见我就跑呢？真的是他做的。能追上我你就来吧。大白天打打杀杀的，还让不让人睡觉了？人，这小子开窍了！哎呀，坏了坏了，这下麻烦可大了！哎，抱人，你回来了。我有话要问你，解释，不要帮这个妖女。师傅，我有很重要的事情要问他。等我弄清楚了，我自己会解决。哎
呦。哎，起来起来，你，哎，起来啊，哎，哎呦，你看看，哎呦最大的罪恶是自欺欺人，今儿世上最大的幸福莫过于放得下呀，姐姐，你放心，我对天发誓，绝不再和报人有任何的牵扯。从此以后，桥归桥，路归路，如果有违背。小青甘愿放弃，甘愿放弃五百年的道号。臭和尚，骗我发下毒誓！我告诉你，今天就算我放弃这五百年的道号，也要跟他走。就是，你确定跟这个妖女在一起了吗？我不用你管。好，那我让你看一样东西，你再做决定。说了，这可是你的，是我的，怎么会在你那儿？是我从奶娘身上找到的，你还有什么话可说？老人，你要相信我，真的不是我杀的。如果是我杀的话，够了，不要再说了。你这个蛇蝎女人，拿命来！静、就、室、是，你不可犯下杀戒。你为什么不躲？既然你不相信我，认定了我就是杀人凶手。那就把我的命拿去吧，拿去吧，你拿去吧。死到临头，你还要争辩？原来这世上的男人真的是善恶不分呢，就连神仙到了人间也是一样。哎，你打击面不要太大呀。哎，不是每个人都会被表象欺骗的吧？宝人呐、啊，你误会他了，真正的杀人凶手不是他。你说的是真的吗？哎呀，他与你无冤无仇，为何要杀你全家呀？那真正的杀人凶手一定是恨你的人嘛，是不是？哼！可是，在报复家丁的眼中，都是小青的身影，你又如何解释？哎，要不说你怎么是个凡夫俗子呢？这里除了你啊，谁不会幻化个人形啊？哎，是不是啊？真的不是你吗？你说句话呀，到底是不是你？你扎下去，挖出来看看
，什么叫蛇蝎心肠？又是这个瓶子，一切都是因为他。今天我一定要毁了这个静平。静平，静平不能毁。你我的事情，你我解决。是啊，静平不能毁。啊，你毁了静平啊，人间从此无水，你再也回不了天庭了。我回天庭干什么？我所有的亲人都死了，我要为他们报仇。那你就更不能毁了。这个静平啊，他是可以起死回生的。真的吗？静平可以救他们的性命，岂止是他们呐、啊，还有所有百姓的性命。你要把静平毁了，那、那、那可就真的完了。把静平给我。静平我会还给你的，但不是现在。等我救出姐姐，自然会还给你，送你回天庭。救你姐姐。是要害了杭州城所有百姓的！你快把白蛇放了吧！你还要害死多少人啊？阿弥陀佛，白蛇乃是蛇妖，危害人间。我替天行道，岂能容你妖孽横行？你小心，别执迷不悟了。这净瓶，我是不会给你的。把净瓶给我，除非你杀了我。不管是不是你杀了我全家，我都不能让你再拿着净瓶危害人间了。把净瓶给我，把净瓶给我。宝人，我真没想到你如此狠心，一定要将我赶尽杀绝吗？我不能眼睁睁的看着杭州城的百姓去死。你把净瓶交出来，救了杭州百姓，我替你向玉帝求情，放了你姐姐。求情。我是妖，我不是人，我不懂你们的人情，更不是要你的同情。你还要执迷不悟？你已经没有退路了，放下屠刀，立地成佛。臭和尚，都是你，最坏的就是你，满嘴仁义道德却言而无信。我知道，就算是西湖水干雷锋塌倒，你也不会放过我姐姐。你给我记住。今天的一切都是因你而起，你、你们，不就是让我放水吗？今天我就给你们放个够！哎呀，快拦住他！哎呀！青儿，青儿，青儿，哎呀呀呀呀呀呀！哎呀呀！你这个丫头啊，你性子怎么这么烈呀？都是你，你这个出家之人，非要和两个女人过不去，你你安的什么心呢、啊？这下你满意了吗？你为什么这么傻？我欠你的都还给你了，青儿。
赶快去杭州城解救百姓吧！啊，为什么？静平乃是天上的神器，专管人间降水。静平一岁，水还不就像活江的野马似的？那老百姓不受灾才怪呢！快去吧！说实话，上天派我下来到底是干什么？难道就是让我来危害人间的吗？我这个灾星到底还要害死多少人呢？你你你怎么？早登彼岸！我害了我所有的亲人，害了杭州城无辜的百姓，我活在这世上根本就是人间的祸害！我连我最心爱的女人都保护不了，我活着还有什么意义呢？青儿，我来陪你啦！哎哎，啊！哇！我，臭臭小子，你不长脑子，你光长力气，你快把我给撞死了！你，你拦着我干什么呢？你，难产的丈夫，出了点事就想死啊啊！除了死，你就不能想点别的啊！我连死都不能，我还能做什么呀？我，孩子。跟我来，来，来！这里叫做忘情谷，传说从这里跳下去，就能实现自己的愿望。如果静平失而复得，一切皆可以自然化解。你疯了！那只是个传说，从来没有见过有人上去。只要我从这儿跳下去，我就能救青青，也许救我鲍家人的性命，没准儿我就能救杭州城所有百姓的生命吧。呃，差不多吧。哎，你可听准了，他可说的是没准儿，也许，差不多。我还有其他的办法吗？只是个传说，从来没有人在这儿跳下去。静儿，你醒了，我还以为我再也见不到你了。我说过的，我们就是死，也要死在一起。我还记得你跟我说过的话，我们再也不分开了，对吗？哎呦，小七姑娘，你你去安全他呀！生死由命，因果轮回，冥冥之中，一切自有定数啊！这这这俩傻到一块儿去了。
星儿，对不起。现在你相信了。骑虎跑龙井，你们在哪儿啊？我的茶园怎么不见了？严峰，奶娘暖暖，我一定会救活你们的，你们等着我。稀罕的呀，再下场雨不就有了吗？走吧，走吧，一会儿那场好戏才真是百年不遇啊！咱说什么也不能错过。啊。是啊，哎，可这话又说回来了，只听说过大户人家的姑娘比武招亲，还从来没听说过这青楼女子比文纳婿的。大千世界呀、啊，还真是无奇不有啊！哎，此言差矣啊！这双双姑娘可是咱们这的第一才女啊，不可等闲视之。哎，才女是真。可这青楼身份也非假呀，所以说嘛，哎，说那么多干嘛？走走走，瞧好戏去！走走走走走，看看看看，走走走，看看啊！来，来，来，来，来，来，来，来。城里怎么一下子变得如此热闹？
小心！没事吧？哎呀哎呀，这是哪个不长眼睛的？我们的提亲队伍拉得这么长，早就该避一避了，非得要在这提亲队伍前面生事，这不故意找晦气吗？你看看看看，还哭！你这人怎么这么说话？差点就伤到孩子了。最好给我躲得远远的，要死也该看个地方，也不看看是谁家提亲的队伍。呸呸呸！怎么这么晦气，让我说这些不吉利的话？少爷，多危险！孩子没事吧？哎，我家少爷说了，这是给公子去看爹打损伤的。还有，感谢公子，救下了这个孩子。好了，没事了，可以走了。好了，别看了，别看了，走了，走了，走了，走。少爷，没事了。起脚。走了，走了，走了。闪开点，闪开点。好，好了，好了，没事了。闪开点，谢谢啊，谢谢，谢谢。好好走吧，谢谢。没想到还有人这么送银子的。降龙罗海说，跳下望仙谷就能完成心愿，这杭州倒是下起了大雨。百姓暂时解决了生计的问题，可是我要去哪儿找静平呢？哎，还是先回府再说吧。这是怎么回事？他们怎么都在我家里？到底发生了什么事？哎，你说这个，他他他，这题目确实难点啊。这这这什么？这个东西不还对？陈公子可理出什么思绪？哦，我看这双双姑娘的本意并不是来招婿的吧？要不然怎么会出如此刁钻古怪的问题？何以刁钻古怪？只不过是遣词造句罢了。枉我们小姐还曾想当陈公子的知己呢，生生糟蹋了我们小姐的一番心意。不知公子是否要把机会让给别人呢？这些个难登大雅之堂之人，最好一个个给我先走开。翠儿，不许口出狂言。都堵在我家门口做什么？吟诗作对，这杭州城的百姓何时如此这般风花雪月起来？